பிடிச்சேன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் பெல் பட்டனை அமைக்கிறீங்க இன்றைக்கி நான் நம்ம சேனலில் எனக்கு தெரிஞ்ச கிச்சன் டிப்ஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற முதல் டிப்ஸ் எல்லார் வீட்டில் இருக்க பெரிய பிரச்சனை பசங்க இந்த மாதிரி செவத்தில் கீச்சு வச்சுடுறது இந்த பழைய எக்ஸ்பைரியான ஏதாவது ஒரு பெர்ஃப்யூம் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்ப்ரே எடுத்துக்கோங்க மூட்டு வலிக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்ப்ரே எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸ்ப்ரேயாக இருக்கணும் அது அதை வந்து இந்த மாதிரி போட்டுவிட்டு இப்படி தொடச்சோனாலே நீட்டாக வந்துடும் இவ்வளோ போகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக போட்டுக்கிட்டால் கூட போகிறோம் அது வந்துடும் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிக்கலாம் சுண்ணாம்பு சுவரில் யூஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம அந்த சுண்ணாம்பு பேந்துடும் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுற சுவரில் மட்டும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாம் பார்க்க போகிற ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னா எல்லாரோட கிச்சனில் இருக்க பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மாதிரி மிக்சியை வந்து உள்ள இடுக்கெல்லாம் போய் அழுக்கு உட்காந்துக்கும் அதை க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய வேலையாகிடும் நம்மகிட்ட வந்து இருக்கிற இயர்பட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை இந்த மாதிரி தண்ணியில் நல்லா நினச்சிட்டு அதை வச்சு இது ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படி வச்சு இப்படி தொடச்சு எடுத்தோன்னா அப்படியே வந்துடும் எல்லா இடுக்குலேயும் அது நல்லா போகும் போய் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடும் நம்மளோட வேலை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸில் வந்து மிக்சியை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் டெய்லி வந்து கூட இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்துட்டோன்னா மிக்சி ரொம்ப க்ளீன் ஆகிடும் எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு லைட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் இயர்பட்ஸ் வச்சு நல்லா தொடச்சதுக்கு அப்புறமா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அழுக்கெல்லாம் லைட்டாக தொடச்சாலே எல்லாமே வந்துடும் ரொம்ப க்ளீன் ஆகிடும் டூ மினிட்ஸில் நம்மளோட மிக்சி க்ளீன் பண்ணுற வேலை வந்து முடிஞ்சிடும் மோஸ்ட்லி வந்து மிக்சியோட வெளியிலலாம் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சோ ஒரு துணியை வச்சோ ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் உள்ளே தான் அது ரொம்ப அழுக்கு இருக்கும் அதையும் நம்ம இப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் கிச்சனில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வர பிரச்சனை தான் இந்த மாதிரி பாஸ்மதி ரைஸோ பருப்போ நம்ம நிறைய வாங்கி வைக்கும்போது அதில் பூச்சி வந்துடும் ஆனால் வந்து இதை ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் எப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து வசம்புன்னு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் அதை வாங்கிட்டு அதை வந்து அரிசிக்குள்ளே போட்டு வச்சிடலாம் சாதாரண அரிசியாக இருக்கட்டும் பாஸ்மதி ரைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பருப்பாக இருக்கட்டும் எதுலலாம் பூச்சி வருதோ எல்லாத்துலேயும் போட்டுக்கலாம் பருப்புலாம் இருந்தால் நம்ம இவ்வளோலாம் வச்சுக்க மாட்டோம் கொஞ்சமாக தான் வச்சுப்போம் அதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு கூட போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நார்மலாக மூடி வச்சுட்டுங்க எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் இதில் பூச்சி எதுவுமே வராது பாருங்கள் பருப்பு கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு சின்ன துண்டு வசம் போட்டுட்டு நான் மூடி வச்சுடுவேன் இதில் எதுவுமே வராது நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஆஃபீஸ் போகிறவங்களா இருக்கட்டும் ஸ்கூல் போகிறவங்களா இருக்கட்டும் வீட்டிலேயே கூட நம்ம டெய்லி நிறைய வெயிலுக்கு தண்ணி குடிக்கிறோம் வாட்டர் பாட்டில்லாம் தண்ணி போட்டு வைக்கிறோம் ஆனால் அந்த வாட்டர் பாட்டிலுக்கு வந்து நம்ம ப்ரஷ் வச்சு லிக்விட் போட்டு நம்ம கழுவுவோம் ஆனால் அடி பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த அழுக்கு இருக்கும் அது ப்ரஷ் வச்சு கழுவுனா கூட அது வரவே வராது சில நேரம் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப மண்ணெலாம் போயிட்டு அது ஒரு மாதிரி பழுப்பு கலரில் இருக்கும் அதை வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாட்டிலுக்கு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு கரண்டியோட பின்பக்கம் வச்சு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு தேய்ச்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த அழுக்கு எல்லாம் டிஷ்யூ பேப்பரோட ஒட்டிட்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற வாட்டர் பாட்டிலில் பண்ணாதீங்க வாட்டர் பாட்டிலில் முதல்ல தண்ணியை வந்து லைட்டாக அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோ அழுக்கும் அப்படியே இந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் ஒட்டிட்டு வந்துடும் இப்போ ரெண்டாவது டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு பாட்டிலோட சைட்லலாம் இருக்கிற மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் சைடில் இருக்கிற எல்லா அழுக்கையும் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு இப்படி தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் இது பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நார்மலாக நம்ம வாஷ் பண்ணுற மாதிரி தண்ணி விட்டு நல்லா அலசி வச்சுட்டாலே போதும் ஒருவேளை பாட்டில் எதாவது ஸ்மெல் வருதுன்னா மட்டும் நீங்கள் லிக்யூட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா தேவைப்படாது பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு எல்லாமே வந்துடும் ப்ரஷ் போடணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை நல்லா க்ளீனாக ஆகிடும் பாட்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் நிறைய ஸ்பூனு ஃபோர்க்கு அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதை வந்து எல்லா பாத்திரத்தோடையும் சேர்த்து கழுவி போடும்போது தேவைப்படுறப்போ எடுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த டிப்ஸு நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போடுற பிஸ்லரி வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இருக்கும் இதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு மேல் பகுதியை இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு இதை வந்து கிச்சன் சிங்க் பக்கத்தில் வச்சிடலாம் நம்ம எப்போலாம் ஸ்பூனோ ஃபோர்க்கோ கழு
அடுத்து நான் பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நான் ஆப்பக்கடாய் வாங்க போனப்போ அங்கே கடைக்காரர் கொடுத்த டிப்ஸ் தான் இது பனியார கல்லோ ஆப்பக்கடாயை நம்ம வந்து நான் ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து ரொம்ப தேய்ச்சி கழுவணும் அப்படின்னா அந்த கோட்டிங் வந்து அப்படியே பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும் ஆனால் லைட்டாக ஸ்பாஞ்ச் வச்சு கழுவினா நமக்கு திருப்தியாகவும் இருக்காது அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் லைட்டாக நார்மலாக ஸ்பாஞ்ச் வச்சு கழுவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை வந்து கீழே விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு இடத்த வச்சிடலாம் இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இந்த நான் ஸ்டிக் வந்து போகாமல் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த டிப்ஸ் வந்து நான் வந்து இப்போ எந்த நான் ஸ்டிக்னாலும் சரி நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த டிப்ஸு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் வந்து புது குக்கர் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது எப்படி பழக்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறது தான் குக்கரை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணாதீங்க அதில் வே அது செய்யும்போது நிறைய தூசிலாம் இருக்கும் சும்மா கழுவுனாலும் தேய்ச்சி கழுவுனாலும் அது போகாது முதல்ல நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து அதில் அரிஞ்சு போட்டு விஸ் மூடி போட்டு ஒரு விசில் வச்சுட்டு விட்டுடுங்க விசில் போனதுக்கப்புறமா அது நல்லா அந்த தண்ணியே விட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா குக்கரில் எந்த ஸ்மெல்லாம் வராமல் எந்த அழுக்கும் இல்லாமல் நீட்டாகிடும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா கிச்சனுக்குள்ளே எறும்பு வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் கிச்சனுக்குள்ளே வந்து நம்ம எறும்பு பொடி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் எறும்பு எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல மஞ்சள் தூள் போட்டு வைங்க மஞ்சள் தூளும் இல்லைனா பெருங்காயத்தூள் ரெண்டில் எது போட்டாலுமே வந்து எறும்பு வராது எறும்பு வர்ற ஓட்டையை சுற்றி கூட அந்த மாதிரி மஞ்சள் தூளோ பெருங்காயத்தூளோ போட்டோன்னா எறும்பு வர்றது வந்து ரொம்ப குறையும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தேன் பாட்டிலாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மருந்து சிறப்பு இல்லை வீட்டில் நம்ம ஏதாவது சுகர் சிறப்பு அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு வச்சோம்னா அதை எறும்பு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதோடய சென்டரில் வந்து பாட்டிலை வச்சு சுற்றி தண்ணி இருக்க மாதிரி இருந்தால் எறும்பு வராமல் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி எல்லார் வீட்லேயும் மரக்கரண்டி வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் நான்ஸ்டிக்லாம் மரக்கரண்டி இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த கரண்டி வந்து சமைக்கும்போது அந்த மசாலாவோ நிறைய நல்லா அப்சார்வ் பண்ணும் இப்போ சும்மா சாதாரணமாக தேய்ச்சி கழுவும் போது அந்த அதெல்லாம் உள்ளே இருக்கிறதுலாம் போகவே போகாது சும்மா ஹீட்டில் காமிச்சாலே வந்து ஒரு மாதிரி உள்ளே இருக்க அதில் அப்சார்வ் பண்ணலாம் வெளியில் வருமே புறப்புறன்னு வரும் அதனால் எப்போவுமே மரக்கரண்டியை சமைச்சதுக்கப்புறமா நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு அதை சமைக்கிற ப பகுதி மட்டும் நல்லா முங்குற மாதிரி அந்த விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் அந்த சூட்டில் இருக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சோன்னா கரண்டி வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா டெய்லியுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மசாலா டப்பாவோட மேல் பகுதியை வந்து தொடச்சி வச்சுக்கிட்டா நம்மளோட வேலை பழு வந்து ரொம்ப குறையும் எப்போவுமே மசாலா டப்பா மேலே வந்து அந்த அழுக்கு வந்து தூசியோ அழுக்கோ வந்து ஒட்டியிருக்கோம் அது ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தண்ணி விட்டு டெய்லி நம்ம தொடச்சி எடுத்துட்டோம் இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் சண்டே அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கிச்சன் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் மசாலா டப்பா எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சுத்தமாக நீட்டாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது கிச்சன் டிப்ஸ் இல்லை ஆனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸு நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் பர்த்டே டைம்லாம் அந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணுவோம் பேப்பர் வச்சு அது வந்து என்ன பண்ணால் நல்லா ஒட்டிக்கும் இது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பாருங்கள் இது நவீனோட பர்த்டேக்கு நாங்கள் ஒட்டினது இப்போ இந்த மேலே வந்து ஒட்டியிருக்க பகுதி வந்து நார்மல் ஃபெவிக்கால் வச்சு தான் ஒட்டியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ நான் பிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மேலே ஒட்டியிருக்க பகுதி மட்டும் நல்ல செவத்தில் ஒட்டிக்கும் அது வராது அதுக்கு என்ன பண்ணால் கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டு அந்த இடத்த ஈரம் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்ல ஈரம் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் ரொம்ப அப்படி கை வச்சாலே அப்படி ஈஸியாக வந்துடும் வேலை ரொம்ப சுலபமாகிடும் இந்த வீடியோவில் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்களும